ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ച ടിപ്പ് പറയാനാണ് നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുന്ന ലഞ്ച് ബോക്സ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ കുറച്ച് മോശമായിരിക്കും അതിൽ എണ്ണ മെഴുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മണവും ഉണ്ടാവും അന്ന് നമ്മളിതൊക്കെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതിൽ തന്നെ ഫുൾ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു വിടാറുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ശരിയായ രീതി നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള അണുക്കൾ അത് നമ്മൾ കളയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന പനി ജലദോഷം വയറുവേദന ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു തരി അതിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറുവേദന തല്ലി കളഞ്ഞാൽ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ സ്കൂളിലത്തെ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അവർ ലഞ്ച് ബോക്സ് കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ട് ഓടി പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നൂഡിൽസാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണ മെഴുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ബിന്നിനകത്തോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പാത്രം കഴുകരുത് കാരണം ഈ ചൂടുവെള്ളം വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് സെറ്റിലായി പോകും പിന്നീട് ആ മണം പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതെന്താ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് കൊടുത്ത് വിടണേന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മേടിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റീൽ പാത്രം നാട്ടിൽ നിന്ന് ബൊമ്പി പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയരുതേ കമൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇതാ ഞാനിത് ഒരു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞെന്ന ഉടനെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏത് ലിക്വിഡ് ആണോ ഏത് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാത്രം കഴുകിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് നിർത്താണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ കാ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്ന് വെതറിയിട്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം തേച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിനും നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ തേച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചീത്ത മണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പൊക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള വിനാഗിരി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ വിനാഗിരി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് നിറച്ചൊഴിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അടപ്പിനകത്തും ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും പിറ്റേ ദിവസമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ കഴുകി ഉണക്കാൻ വെക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തെന്ന ഈ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചത്തുപൊക്കോളും നമ്മുടെ പാത്രം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിളങ്ങും ചെയ്യും ഒരു ഒറ്റ എണ്ണ മഴയോ അല്ല എണ്ണ